Jeanne-Paul répugne à parler de Louis-Ferdinand Céline. Pourtant, ils furent pendant longtemps très proches l'un de l'autre. Il nous a raconté cependant l'histoire de la vente du manuscrit du voyage au bout de la nuit. Je crois que c'est par l'intermédiaire de Marie Belle que je lui ai, je ai fait connaître Marie Belle. Et alors, euh, ben il a vendu son, son manuscrit à un marchand de tableaux de la rue de la Boétie. Pour 605 à l'époque, c'était de l'oseille. Oh, c'était marrant, c'était l'histoire du transport alors. Ça me dit, il me dit, je suis emmerdé, il faut que je... C'est qu'il avait un ours, mon vieux, qui se posait là. Hein. Alors, ben, je dis, écoute, t'as qu'à prendre un fiac. Je vais en avoir pour euh, 1500 balles, 1000 balles. C'était cher les fiac à cette époque-là. Enfin, pour lui, pour 600 balles, euh, 600 sacs, il pouvait très bien se mouiller. Hein. Alors, euh, on me dit, oui, en effet, c'est... Il dit, il faut que je le livre demain matin à 11h. Alors, à 11h, moi, je gorfe par la fenêtre, là. Et qu'est-ce que je vois arriver Bon, c'est dit, il avait été emprunté la rem... une remorque de bicyclette au... à l'épicier, là, d'à côté. Et paf, là, qu'il était en train d'entasser son... son ours sur, le... sur la remorque. Il le la partie. Et puis, il est revenu, naturellement, à pinceau avec son pognon dans... Il avait économisé le fiac. Ça, c'était des coups d'avarice de, de Ferdinand. Alors, il y aurait un truc qui était marrant aussi, c'était dans le manuscrit, il manquait des, il manquait des pages. Les gens. Alors, il les a refaites. Il dit, mais ça va se voir. Alors, on les a maquillés, avec, on a écrasé des camemberts dessus, on a balancé du pinard, de tout, enfin, des, sur des feuilles tout à fait disparates. Parce qu'il avait, des, en effet, son manuscrit était assez marrant, c'était même écrit sur des, des menus de restaurant. Ouais. Il y avait de tout, ouais. Enfin, voilà l'histoire du manuscrit, le, du voyage. C'était c'est le dernier voyage du manuscrit. Mais je crois qu'il voulait liser d'abord, non Ah, bah ben, j'étais son, son auditeur. Aussitôt qu'il avait écrit un chapitre, il fonçait à l'atelier, et puis... Il y avait une façon de lire qui était assez marrante, c'était, assez... c'était très monocorde, tu sais, sans... Il cherchait pas d'effet, quoi. Ah, pas du tout. Mmh. J'ai... Ben, il m'a lu, euh... il, y a des... il y a même des bouquins, euh... parce qu'on lui a fauché beaucoup de manuscrits, là, quand... Euh... Quand ce pipe, il me l'a lu entièrement. Enfin, il y a des, il y a des pages, euh, que, en effet, qui ont dit... Ils ne sont jamais édités du fait que ça a été détruit. J'ai eu des lettres. Puis un jour, on me les avait fauchées, un paquet de lettres. Et je les ai retrouvées en, à l'hôtel des ventes. Alors, j'ai mis opposition. Et puis, je les ai brûlées. Je dis, comme ça, personne n'en profitera. Bah, comme ça.